हेलो फ्रेंड्स जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में ठीक है तो हम जे के एस जेई का सिलेबस कवर कर रहे थे इसके हमने अलेवन पार्ट कंप्लीट कर लिए थे आज हम इसका ट्वेल्थ पार्ट करेंगे ट्वेल्थ पार्ट में आज हम देखेंगे टॉपिक हम देख रहे थे एक्चुअल में अलेवंथ में अलेवंथ जो पार्ट था उसमें हम हमने स्टार्ट किया था एलिमेंट्स ऑफ ब्रिज हम कर रहे थे ठीक है तो ट्वेल्थ पार्ट में हम उसके एलिमेंट्स आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है तो इसमें हमारे पास एलिमेंट जो है फर्स्ट पैरापट है ठीक है पैरापट क्या होता है तो जैसे कि आपको पता है जैसे कि आपने ब्रिज देखा है ब्रिज के साइड साइड में आ, हमने एक रेलिंग सिस्टम बनाया होता है जिससे कि जो आदमी है या फिर जो व्हीकल है वो बाहर ना जाए रेलवे से गिरे ना ठीक है रेल ब्रिज से गिरे ना उसको हम पैरापट बोलते हैं ठीक है तो हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पैरापिट इज ए रेलिंग सिस्टम ठीक है इज ए रेलिंग सिस्टम मेड ऑफ रेन फोर्स्ड कंक्रीट ये किसका बना होता है रेन फोर्स्ड कंक्रीट का बना होता है अलॉन्ग द आउटसाइड एज ऑफ द डेक ठीक है जो आउटसाइड एज है ब्रिज डेक का ठीक है वहां पे हमने ये बनाया होता है यूज टू प्रोटेक्ट व्हीकल्स एंड पजिस्टेंस ठीक है जो व्हीकल्स हैं जो जो गाड़ियां हैं और जो पजिस्टेंस हैं वो वहां से गिरे ना ब्रिज से उसके लिए हम ये रेलिंग सिस्टम डालते हैं ब्रिज में ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है पायल पायल क्या होता है ठीक है पायल को हम बैंक भी बोलते हैं जैसे कि हमने पहले ही देख लिया कि पायल को हम क्या बोलते हैं बैंक भी बोलते हैं ठीक है टिपिकली अगर हम बात करें बैंक विद वन कॉलम और कॉल पायल ठीक है जो बेंच हमारे पास जिस बेंच में एक ही कॉलम हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं पायर ठीक है बेंच विद वन कॉलम आर कॉल पायर ठीक है उसके बाद है पाइल पाइल क्या होता है अगर हम पाइल की बात करें तो पाइल होता है हमारे पास एक लॉन्ग कॉलम ड्रीवन डीप इनटू द ग्राउंड टू फॉर्म पार्ट ऑफ फाउंडेशन ठीक है ये होता है हमारे पास लॉन्ग कॉलम ठीक है पायल होता है लॉन्ग कॉलम ठीक है लॉन्ग कॉलम को हम ड्राइव करते हैं ग्राउंड में जो एज ए फाउंडेशन का भी हमारे पास काम करता है ठीक है तो आपने पाइल फाउंडेशन के बारे में भी सुना होगा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म है वो है पोस्ट टेंशनिंग ठीक है पोस्ट टेंशनिंग की अगर हम बात करें पोस्ट टेंशनिंग क्या होता है ठीक है पोस्ट टेंशनिंग क्या होता है अप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्सेस टू द स्टील टेंडेंस ठीक है अगर हम स्टील टेंडेंस जो है या फिर हाई टेंशन स्टील वायर्स है उस पर अगर हम टेंसाइल फोर्सेस को अप्लाई करेंगे ठीक है एंड आफ्टर द सेगमेंट्स आर इन प्लेस दीज फोर्सेस अलो द स्पैन टू कैरी द डिजाइड लोड ठीक है जिससे क्या होगा इन फोर्सेस से इन फोर्सेस की हेल्प से जो स्पैन हम डालेंगे वो डिजाइड लोड को कैरी कर पाएगा ठीक है जैसे कि हमारे पास हम बात कर लेते हैं पोस्ट टेंशनिंग मतलब कॉलम की पोस्ट टेंशनिंग करनी है तो हम क्या करेंगे जब कॉलम को कंस्ट्रक्ट करना होगा बनाना होगा तो उसमें हम टेंसाइल सेसेस टेंसाइल फोर्सेस जो है अप्लाई करेंगे ये जो है भार वाली फोर्सेस जैसे कि ये कॉलम है सॉरी ये बीम है इसको हमने इस तरीके की फोर्सेस लगा दी बाहर हमने फोर्सेस लगा दी इनको हम बोलते हैं टेंसाइल फोर्सेस ठीक है टेंसाइल फोर्सेस ठीक है और कंप्रेसिव फोर्सेस कौन सी होती है जैसे कि हमारे पास ये बीम है अंदर की साइड अगर हम फोर्सेस लगाते हैं इसको कंप्रेस करते हैं तो ये आ गई कंप्रेसिव फोर्सेस ठीक है कंप्रेसिव फोर्सेस कंप्रेसिव फोर्सेस ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास प्री कास्ट ग्रेडर प्री कास्ट ग्रेडर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये जो ग्रेडर है ये पहले से ही बना बनाया हमारे पास आ जाता है फैक्ट्री में हम तैयार करते हैं ठीक है और साइड पे सिंपली उसको इरेक्ट करते हैं और हमारे पास ब्रिज तैयार हो जाता है तो हम बात करें ग्रेडर इज फेब्रिकेटेड ऑफ साइट ठीक है ऑफ साइट हम मतलब पहले से ही ग्रेडर को कंस्ट्रक्ट करते हैं फैक्ट्री में ठीक है और किससे कंस्ट्रक्ट करते हैं पोर्टेंट सीमेंट का यूज करते हैं और रिनफोर्सिंग स्टील का भी यूज करते हैं और समटाइम्स हम प्री टेंशनिंग केबल्स का भी यूज करते हैं सॉरी पोस्ट टेंशनिंग केबल्स का भी यूज करते हैं ठीक है देन हम बात करें दिस ग्रेडर शार शिफ्ट टू द कंस्ट्रक्शन साइट कंस्ट्रक्शन साइट पे लाने के लिए उनको शिफ्ट किया जाता है ट्रक्स वगैरह में ले आया जाता है और क्रेन वगैरह से उसको वहां पे फिट किया जाता है जहां पे हमने ब्रिज को डालना होता है ग्रेडर को डालना होता है ठीक है आई होप ये टर्म्स भी आपको समझ में आ गए होंगे फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास टर्म इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है प्री स्ट्रेस्ट कंप्लीट प्री स्ट्रेस्ट कंप्लीट क्या होता है हम बात कर लेते हैं 
It is a type of pre-cast concrete girder in which compressive stresses are introduced. ठीक है? तो ये pre stress का मतलब होता है पहले से ही जो member होता है या girder होता है उसमें पहले से ही हम stresses जो है produce करते हैं. ठीक है? ये क्या किसका type है? Pre-cast concrete का type है. ठीक है? इसमें हम पहले से ही compressive stresses को introduce करते हैं. ठीक है? जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे beam या फिर girder की बात करें. ठीक है? तो फैक्ट्री में ही हम क्या करते हैं इसको कंप्रेसिव स्ट्रेसेस अप्लाई करते हैं ये क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से ये जो बीम जो है इसकी जो इसमें जो स्ट्रेसेस हैं वो जनरेट होती हैं तो इस तरीके की स्ट्रेसेस जनरेट होंगी और ये बीम बीम की जो शेप होगी कुछ इस तरीके की रहेगी ठीक है इस तरीके की मतलब ऊपर कुछ उठा हुआ रहेगा ठीक है वही कंप्रेशन स्ट्रेसेस होती हैं जिसकी हेल्प से उसमें जो हम जो कंप्रेशन डालते हैं या फिर प्रेस स्ट्रेसिंग करते हैं जिसकी हेल्प से इसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है और इसकी जो फोर्स कैरिंग करने की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है ठीक है इसमें हम प्री स्ट्रेसिंग टेंडेंस यूज करते हैं प्री स्ट्रेसिंग टेंडेंस या फिर हम बोल सकते हैं हाई टेंशन स्टील वाइज भी हम यूज करते हैं इसमें ठीक है एंड इसको हम क्या करते हैं इसको हम इसमें जो फोर्सेस जो होती हैं, ठीक है? The these forces allow the member to carry large load, ठीक है? तो ये फोर्सेस या फिर जो स्ट्रेसेस इसमें इंट्रोड्यूस होती हैं, इंड्यूस होती हैं, वो क्या करती हैं? इस मेंबर को हेल्प करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोड कैरी करने में, ठीक है? तो ये था प्रीस्टेस्ट कंक्रीट क्या होता है? उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट है रीनफोर्स्ड कंक्रीट रीनफोर्स्ड कंक्रीट क्या होता है सिंपली रीनफोर्स्ड कंक्रीट एक ऐसा कंक्रीट होता है जिसमें हम स्टील बार्स यूज करते हैं एज ए रीनफोर्सिंग मटेरियल ठीक है कंक्रीट विद द स्टील बार्स एज द रीनफोर्सिंग मटेरियल या फिर हम मैश वायर मैश हम यूज करते हैं एज ए रीनफोर्सिंग मटेरियल वो क्यों करते हैं रीनफोर्स्ड कंक्रीट हम क्यों बनाते हैं सिंपली कंक्रीट क्यों नहीं बनाते रीनफोर्स्ड कंक्रीट बनाने से क्या होगा हमारे पास जो स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की वो इंक्रीज हो जाएगी और उसकी डेक्टिलिटी भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी रीन फोर्स कंक्रीट की ठीक है देन हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टर्म की वो है डीप रैप अगर हम डीप रैप की बात करें तो डीप रैप क्या होता है तो जैसे कि आपको पता है कि जो भी वाटर होता है पानी होता है या फिर आपने देखा होगा कि जो भी आपका समुंदर है सी होगा वहां पे आपके साइड पे बड़े बड़े पत्थर रखे होंगे ठीक है तो हम बात कर लेते हैं जो नदी के किनारे या फिर जो भी हमारे पास समुंदर है उसके किनारे पे कुछ पत्थर बड़े बड़े पत्थर रखे होते हैं ठीक है तो वो जो पत्थर हैं वो जो ब्लॉक्स हैं ठीक है तो वो क्या करते हैं वो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हमारे पास होती हैं उसको ही हम रिप्रैप बोलते हैं ठीक है जैसे कि हम बात करें स्टोन्स और ब्लॉक्स कंक्रीट अदर प्रोटेक्टिव कवरिंग मटेरियल ऑफ लाइक नेचुरल डिपॉजिट अपॉन रिवर एंड स्टीम बेड्स एंड बैंक्स टू प्रिवेंट द इरोजन एंड स्कोर ठीक है मतलब इरोजन और स्कोर को बचाने के लिए जो हम पत्थर डालते हैं जो भी नदी है नदी के किनारे पे पत्थर डालते हैं हम ठीक है स्कोरिंग होने से बचाने के लिए उसको ही हम बोलते हैं डिप्रैप ठीक है जैसे कि मैं दोबारा एग्जांपल दे देता हूं यहां से पानी जा रहा है ये जा रहा है एक नदी जा रही है ठीक है बड़ी सी नदी जा रही है ठीक है रिवर जा रहा है ठीक है रिवर जा रहा है यहाँ पे ये इस साइड है ठीक है साइड से स्कोरिंग ना हो स्कोरिंग का मतलब होता है इरोजन स्कोरिंग एंड इरोजन ना हो ये चीज मतलब खुरे ना खुदना का मतलब होता है ये चीज बहे ना ठीक है उसके लिए हम यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर छोटे नहीं मतलब काफी बड़े साइज के पत्थर यहाँ पे डालते हैं जिसकी वजह से इसका इरोजन नहीं होता उसको ही हम बोलते हैं रिपरा उसके बाद होता है स्कोर क्या होता है स्कोर की अगर हम बात करें तो स्कोर होता है खोदना मतलब यहाँ से मिट्टी का बहना हम बात कर लेते हैं रिमूवल ऑफ मटीरियल फ्रॉम द स्ट्रीम बेड जो स्ट्रीम के बेड से जो मिट्टी जो रिमूव होती है या फिर जो मटीरियल रिमूव होता है उसको ही हम स्कोर बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट टर्म है हमारे पास सिंपल स्पैन सिंपल स्पैन क्या होता है अगर हम सिंपल स्पैन की बात करें तो सिंपल स्पैन एक ऐसा स्पैन होता है जिसमें इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो सेम होती है एज दैट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्पैनिंग स्ट्रक्चर ठीक है इफेक्टिव लेंथ इज सेम एज दैट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्पैनिंग स्ट्रक्चर ठीक है उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टर्म है स्क्यू स्क्यू क्या होता है अगर हम स्क्यू की बात करें तो स्क्यू हमारे पास होता है When the superstructure is not perpendicular to the substructure, 
जैसे कि हमारे पास सब स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था ये हमारे पास सब स्ट्रक्चर में कॉलम आ जाता है ठीक है तो ये जो सब स्ट्रक्चर है और सुपर स्ट्रक्चर में हमारे पास पाइल कैप आ जाती है और इसके ऊपर डेक आ जाता है ठीक है तो जो हमारे पास सब स्ट्रक्चर है ठीक है अगर ये सब स्ट्रक्चर परपेंडिकुलर नहीं है सॉरी ये सुपर स्ट्रक्चर परपेंडिकुलर नहीं है सब स्ट्रक्चर के ठीक है तो उसको ही हम बोलते हैं उसमें एक स्क्यू क्रिएट होता है मतलब एक एंगल क्रिएट होता है ठीक है उसको ही हम बोलते हैं स्क्यू ठीक है स्क्यू एंगल क्रिएट होता है ठीक है मतलब कि ये हो गया कि जो सुपर स्ट्रक्चर है वो इसके परपेंडिकुलर नहीं है वो आगे पीछे है ठीक है सुपर स्ट्रक्चर इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सब स्ट्रक्चर एसक्यू एंगल इज एंगल बिटवीन द अलाइनमेंट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर एंड द अलाइनमेंट ऑफ द सब स्ट्रक्चर ठीक है ये एक एंगल होता है एसक्यू एंगल जो किसके बीच का होता है अलाइनमेंट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर एंड अलाइनमेंट ऑफ द सब स्ट्रक्चर के बीच का एंगल ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं स्पैन की जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया स्पैन स्पैन तो अब स्पैन होता है क्या है स्पैन होता है हॉरिजेंटल स्पेस जो किसके बीच में दो स्पोर्ट के बीच में हॉरिजेंटल स्पेस को ही हम स्पैन बोलते हैं ठीक है जैसे कि हम बात करें हमने ब्रिज डालना है तो ये एक कॉलम आ गया इस साइड ये दूसरी साइड एक कॉलम आ गया तो ये जो इसके बीच की जो स्पेस है उसको ही हम बोलते हैं स्पैन ठीक है तो स्पैन पे हम यहाँ पे बीम डाल सकते हैं डेक डाल सकते हैं ठीक है आ, हम बात करें क्लियर स्पैन क्या होता है क्लियर स्पैन इज द स्पेस बिटवीन द इनसाइड फेसेस ऑफ द पाइप ठीक है तो क्लियर स्पैन की अगर हम बात करें तो मतलब जो एरिया क्लियर है बीच में जो पायल्स हैं या फिर जो कॉलम्स हैं इनके बीच का ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हम क्लियर स्पैन ठीक है और इफेक्टिव स्पैन क्या हो गया इफेक्टिव स्पैन हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है इसके बीच से इसके बीच तक का डिस्टेंस होता है हमारे पास इफेक्टिव स्पैन इफेक्टिव स्पैन इफेक्टिव स्पैन ठीक है देन यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्टिव स्पैन भी लिखा हुआ है इफेक्टिव स्पैन इफेक्टिव स्पैन इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू स्पोर्ट जो दो स्पोर्टे हैं ये मैंने दो स्पोर्टे बनाई एक स्पोर्ट ये एक स्पोर्ट ये इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस हम बोलते हैं इफेक्टिव स्पैन और इनके बीच का जो ये दो स्पोर्टे हैं इनके बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्लियर स्पैन नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है स्ट्रक्चरली डेफिशेंट ठीक है स्ट्रक्चरली डेफिशेंट स्ट्रक्चरली डेफिशेंट का मतलब होता है कि जो हमने ब्रिज बनाया उसका जो स्ट्रक्चर है वो डेफिशेंट मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है खत्म हो गई है किसकी वजह से डिटोरिएशन की वजह से मतलब उसमें पानी वगैरह पड़ गया या फिर खराब हो गया उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरली डेफिशेंट ठीक है इसकी हम बात करें इफ द सिग्निफिकेंट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर फाउन टू बी पुअर जो भी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है ब्रिज की अगर वो पुअर हो जाती है मतलब कम हो जाती है इसकी वजह से डिटोरिएशन की वजह से डिटोरिएशन क्या होता है जैसे कि ब्रिज में केमिकल अटैक हो गया जैसे ये हमारे पास ब्रिज है ठीक है ब्रिज में हमारे पास कुछ केमिकल आ गए उससे रिएक्शन होगी पानी आ गया जिसकी वजह से डिटोरिएशन होगी जिसकी वजह से लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है इसकी कम हो गई तो उसको ही हम बोलते हैं स्ट्रक्चरली डेफिशिएंट ठीक है देन हमारे पास नेक्स्ट है सब स्ट्रक्चर क्या होता है हम सब स्ट्रक्चर के पीछे बात की तो अब ये सब स्ट्रक्चर क्या होता है सब स्ट्रक्चर में आ, हमारे पास जितने भी पार्ट हैं जो सुपर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं जितने भी पार्ट जो सुपर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं उनको हम सब स्ट्रक्चर बोलते हैं जैसे कि हमारे पास मेन कंपोनेंट जो सब स्ट्रक्चर के हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास अबर्टमेंट आ जाता है अबर्टमेंट और एंड बेंट्स जो हैं वो भी सब स्ट्रक्चर में आ जाते हैं पायर्स या फिर इंटीरियर बेंट्स हमारे पास सब स्ट्रक्चर में आ जाते हैं फाउंडेशन हमारे पास सब स्ट्रक्चर में आ जाती है फुटिंग्स एंड पाइलिंग हमारे पास सब स्ट्रक्चर में आ जाती है ठीक है तो जैसे कि मैं यहाँ पे ब्रिज अगर बना दू ठीक है तो ये जो कॉलम है ये भी आपके सब स्ट्रक्चर में आ जाएंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पे पाइल कैप होगी वो आपकी सुपर स्ट्रक्चर में आ जाएगी पाइल कैप के बाद यहाँ पे एक बीम होगा सॉरी यहाँ पे एक डेक होगा ब्रिज डेक वो भी आपका वो आएगा आपका सुपर स्ट्रक्चर में ठीक है ये आपका सुपर स्ट्रक्चर में आएगा इसके बाद एक बीम होगा वो भी सुपर स्ट्रक्चर में आ जाएगा इससे नीचे वाला पोर्शन ये भी सुपर स्ट्रक्चर है ठीक है और ये इससे नीचे जो भी हमारे पास पोर्शन आएगा वो सब स्ट्रक्चर में आ जाएगा ठीक है 
नेक्स्ट टर्म हमारे पास है सुपर स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है जैसे कि हमने सब स्ट्रक्चर की बात की अब सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है कंपोनेंट ऑफ ब्रिज ठीक है ये ब्रिज का ही कंपोनेंट है सुपर स्ट्रक्चर ठीक है विच स्पोर्ट्स द डेक आर राइडिंग सरफेस ठीक है जो भी राइडिंग सरफेस है उसको सपोर्ट करता है सुपर स्ट्रक्चर ठीक है देन सुपर स्ट्रक्चर में हमारे पास आ जाते हैं कंपोनेंट्स वो वाले कंपोनेंट्स आ जाते हैं दैट एक्चुअली स्पैन द ऑब्स्टेकल द ब्रिज इज इंटेंटेड टू क्रॉस ठीक है तो ये हमारे पास जो सुपर स्ट्रक्चर होता है ये हमारे पास किस लिए यूज होता है ये यूज होता है कि जो हमने जो हमारे पास जो व्हीकल्स हैं उसका लोड जो है वो ट्रांसफर करता है किसमें सब स्ट्रक्चर में ठीक है जैसे कि इसमें हमारे पास ब्रिज डेप जो है वो आ जाता है सुपर स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल मेंबर सुपर स्ट्रक्चर में आ जाते हैं पार्पट एंड ड्रेज साइड वॉक लाइटिंग एंड ड्रेनेज फीचर्स तो ये सारे आ जाते हैं हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर में ठीक है स्टील स्टैंड यूज फॉर पोस्ट टेंशनिंग ठीक है ये पॉइंट है स्टील स्टैंड यूज जो होते हैं पोस्ट टेंशनिंग के लिए वो भी हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर में आ जाते हैं देन नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है वीडिंग सरफेस वीडिंग सरफेस क्या होता है वीडिंग सरफेस की अगर हम बात करें तो ये टॉप मोस्ट लेयर होती है मटीरियल की टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द मटीरियल अप्लाइड अपॉन द रोड वे टू रिसीव द ट्राफिक लोड ठीक है ट्राफिक लोड को रिसीव करने के लिए जो हम टॉप मोस्ट ले डालते हैं उसको ही हम बोलते हैं वीडिंग सरफेस ठीक है रिसिस्ट द रिजल्टिंग डिस इंटीग्रेशन एक्शन ठीक है रिसिस्ट द रिजल्टिंग डिस इंटीग्रेशन एक्शन नोन एज द वीडिंग कोर्स ठीक है वीडिंग कोर्स क्या होता है वीडिंग सर्फेस क्या होता है जैसे कि हमने बताया ब्रिज का डेक का ब्रिज के डेक के ऊपर हमने एक सर्फेस डाली होती है एक लेयर डाली होती है ठीक है तो सबसे टॉप लेयर मटीरियल की डाली होती है उसको ही हम वीडिंग सर्फेस बोलते हैं ठीक है जो क्या करता है जो भी व्हीकल इस पे चल रहा है व्हीकल जो इस पे मूव कर रहा है उसके लोड को ट्रांसफर करता है इसमें इस सुपर स्ट्रक्चर में और सुपर स्ट्रक्चर करता है सब स्ट्रक्चर में और सब स्ट्रक्चर का लोड ट्रांसफर होता है साइड में ठीक है और ये जो वीडिंग सरफेस है ये क्या हेल्प करती है डिस इंटीग्रेशन होने से हेल्प करती है ठीक है मतलब ये खराब ना हो बारिश की वजह से या केमिकल एक्शन की वजह से ब्रिज खराब ना हो इसलिए हम वीडिंग सरफेस का यूज करते हैं ठीक है आई होप आपको सारी टर्म समझ में आ गई होंगे फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू